，乌军的无人机采用了神风式攻击方式，对俄罗斯的炼油厂展开了猛烈轰炸，而西方媒体却将此事甩锅中国无人机，这到底是怎么回事呢？观众朋友、网友朋友，大家好，我是付先生。近日，一架乌克兰的无人机以神风特工的方式袭击了俄罗斯境内的一家炼油厂，引发了熊熊大火。整个袭击过程被俄罗斯人现场直播。由于朝夕的地点距离俄乌冲突的前线一百五十公里，因此当地的俄罗斯人还没有意识到这是乌军采取的神风特工突袭。事后。俄罗斯方面推测，这架无人机是乌克兰自制的 PT 一或者 PT 二侦察用无人机，但对比之后发现这架无人机的垂尾明显不同，而更像是中国厦门云轮科技公司所生产的云轮五型民用无人机，或者是北京正堂科技的赤龙无人机。在俄乌战场上，中国的消费级无人机成为了明星，双方的军队。都在使用中国的民用无人机进行相关的侦察甚至攻击行动。过去常见的往往是那些两公斤左右载荷的四旋翼无人机，但是目前在市场上还能买到一些航程更远、载荷更大、控制半径在二百公里范围内的消费级无人机。我们以赤龙四八零为例，该机是一款最大载荷一百公斤、载重。八十公斤的固定翼无人机，它能够承担丰富的飞行任务，且适用于各种恶劣的飞行环境，具备多种自动保护功能。而中国厦门云轮智能公司生产的云轮五千 PRO 物流运输工业无人机，它的最大飞行时间超过七小时，最低速度五十五公里每小时，巡航速度每小时大概在一百二十公里左右，它的载重。可以达到二十公斤。那么现在的问题是，这类单价六万到三十万的消费级无人机，未来会不会成为战场明星呢？这个还真不好说，因为消费级无人机被改成军用无人机的可能性是比较大的。因为只要他们能够飞得比较远，相对的载荷比较大，就有可能让他们去执行其他类型的任务。比如说，运输型无人机，在中国国内恐怕会用于这个快递业务，也就是说，载一些邮件从 A 点运送到 B 点。但是如果你把它的有效载荷从货物变成摄像机、照相机，它就可以变成一款侦察无人机。那么如果你把它载荷再增加一些爆炸物，那么是不是它就能变成？一款具备一定查打一体功能的军用无人机呢？这个还真不好说。在俄乌战场上的前期表现，可以说，乌军使用的无人机种类要多于俄军。俄军的军用无人机啊，数量少，种类也少，因此往往对乌军的很多军事行动不能够及时掌握。相反的，乌军由于能够得到大量西方国家的支援。特别是大批的消费级无人机的支援，因此在战场的单向透明方面，乌军占有一定的优势。当然，随着战争进程的发展，目前乌军的无人机损失也比较大，而俄军呢，也可以通过各种渠道获得大量的消费级无人机，因此双方都在积极的用民用无人机改装成军用无人机来执行各种各样的。侦察使命任务，现在固定翼的消费级无人机也加入到了战场，而他们的进货渠道完全可以走市场，因此都能够获得。而这样的无人机，只要它的控制系统比较好，自动化程度比较高，那么加装什么样载荷都可以由改装部门自行设定。那么这次发生的用疑似中国的。消费级无人机改装成的自杀式攻击机，来对几百公里外的民用设施发动攻击，恐怕就开了一个重要的先例。那么这样的一个先例，对俄乌双方来讲
都不是好事情。但是呢，他也给世界上其他国家提了个醒，尤其是在中东地区，目前越来越多的无人机被用于战争，用于战场。无论是实力强大的沙特、科威特、埃及这些国家，在使用插打一体无人机，就是一些反政府武装，现在也在大量的购买和改装民用无人机，以便用于军事目的。这样的一个趋势，恐怕一时半会儿还难以改变。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。